குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்டு வாட்டர் சப்ளை கார்பரேஷனுடைய எஸ்டர்டே நடந்த இன்டர்வியூ கொஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா ஹால் நம்பர் லெவனில் நடந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட்ஸ் ஓர் நேம் ஓகே அண்டு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே காமன் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் திக்னஸ் இன் இன்டர்வியூ ரூம் ஓகேங்களா வால் திக்னஸ் வந்து இன்டர்வியூ ரூம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் வாலாக இருந்தால் லோட் பீரிங் வாலாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ இன்க்ளூடிங் பிளாஸ்டிக் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அந்த ரேஞ்சு நமக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஒன் ஒன் டென் எம்எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷியன் வால் அப்படின்னு வந்துருக்கும் ஓகேங்களா அதை பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்லிடலாம் பிரிக்கோட சைஸ் கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் சென்டிமீட்டர் வித்தவுட் மாட்டர் வித் மாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் சென்டிமீட்டர் ஒன் மீட்டர் கியூபிக் எவ்வளோ பிரிக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா பிளாஸ்டிக்கோட திக்னஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் இது ஆல்ரெடி வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் பிளாஸ்டிக்கோட திக்னஸ் என்ன ரேஷியோ வரும் அப்படின்னு கூட நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒன் எஸ்ட் ஃபோர் ஆர் ஒன் எஸ்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் நமக்கு பிளாஸ்டிக் வரும் பிரிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒன் எஸ்ட் சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் நம்ம பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன் கிரவுண்டு ஓகேங்களா இது ஒரு புது கொஸ்டின் ஒன் கிரவுண்ட் அப்படின்றது ஒன் கிரவுண்ட் ஆஃப் லேண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு எத்தனை சதுரடின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு சதுரடி நமக்கு எவ்வளோ சாரி ஒரு கிரவுண்டு நமக்கு எவ்வளோ பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஒன் கிரவுண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எஸ்எஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்து வந்து முன்னா டிஸ்ட்ரிக் ஸ்பெஷல் அண்ட் டெம்பிளை பற்றி கேட்டிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்டோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே டெம்பிள் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோயில் இதுதான் ஒரு கேட்ட இன்டர்வியூ கொஷின்ஸு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இன்டர்வியூ நடந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இது ரெண்டாவது நம்பர் ஓகே செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெஷல் டிஸ்ட்ரிக்டோட ஸ்பெஷல் அந்த ஜென்ரல் கொஷின்ஸ்லாம் காமன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கொஷின் டர்பிலிட்டி ரேஞ்சு கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் டு டென் பிபிஎம் ஓகேங்களா டர்பிலிட்டி என்ன ஒன் மில்லிகிராம் ஆஃப் ஒன் மில்லிகிராம் ஆஃப் சிலிக்கா ப்ரெசன்ஸ் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஜாக்சன் டர்பிலிட்டி மீட்டர் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பேலிஸ் டர்பிலிட்டி மீட்டர் அதோட யூனிட் கேட்டாங்கன்னா என்டியு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெப்ளோ டர்பிலிட்டி யூனிட் எஃப்டிங் கூட சொன்னால் வேலிஸ் டர்பிலிட்டி யூனிட் கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் பீம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுவும் புது கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கேண்டிலிவர் பீம் ஓஹ் ஹேங்கிங் பீம் ஃபிக்ஸ்டு பீம் ப்ராப்பர்டி கேண்டிலிவர் பீம் கண்டினியூஸ் பீம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பீம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா பிளான் அப்ரூவல் டாக்குமெண்ட் ஓகே பிளான் அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் நேற்று நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் ஓகேங்களா சேம் பிளான் அப்ரூவல் காப்பி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனரோடைய வந்து ஃபோட்டோஸ் அவருடைய டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப் பட்டா காப்பி செட்டா காப்பி ஓகே அதில் எல்லாம் நமக்கு வேணும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பாருங்கள் ஓகே பிரிக் டெஸ்ட் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க பிரிக் டெஸ்ட்டில் நமக்கு என்ன பண்ணுங்க கம்ப்ரஷிவ் ஸ்ட்ரென்த்து சவுனஸ் டெஸ்ட்டு அண்டு வாட்டர் அப்சர்ஷன் டெஸ்ட்டு டியூரபிள் டெஸ்ட்டு ஆசிட் டெஸ்ட்டு சல்பேட்ரி குளோரின் டெஸ்ட்டு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டியூரபிள் டெஸ்ட்டில் நமக்கு வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் சம்பரமிசிவ் லிமிட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா வாட்டர் அப்சர்ஷன் லிமிட் எவ்வளோ அந்த கொஷனில் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே அடுத்து வந்து அக்ரிகேட் டெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விதமான கொஸ்டின் தான் இருக்குது இந்த டாபிக் எல்லாமே ஓகே ஸோ அக்ரிகேட் டெஸ்ட் வந்து பாருங்கள் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் சவுனஸ் டெஸ்ட் இம்பாக்ட் டெஸ்ட் சீவனாலிசிஸ் டெஸ்ட் ஃபிளாக்னஸ் இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட் எலாக்னேஷன் இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கோங்க என்னோட ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த இம்பாக்ட் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிலோஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் நம்பர்ஸ் வரும் 
மேக் பண்ணுவோம் செவன் டேஸ் டெஸ்ட் அண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் டெஸ்ட்னு பண்ணுவோம் இதனுடைய ரேஷியோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டூ பை தேர்ட் அந்த ரேஞ்சில் நமக்கு இருக்கும் செவன் டேஸ்க்கு மினிமம் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் கியூப் வேணும் நமக்கு இதுக்கு நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு த்ரீ நம்பர் ஆஃப் கியூப்ஸ் நமக்கு வேணும் ஓகேங்களா அந்த ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் எம் டுவெண்ட்டி ஸோ எம் டுவெண்ட்டி இஸ் எம் மீன்ஸ் மிக்ஸ் டுவெண்ட்டி மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கேரக்டர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி காங்கிரீட் இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இது ஒரு மெம்பர் இருக்குது இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் மட்டும் தான் கொஷின் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் படி கேட்டதுனால அதுக்கு ரொம்ப நேரம் லித்திரிச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே இது வந்து நான் பேனல் நம்பர் நைனில் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சேம் அதெல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல் கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ வாட் இஸ் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் ஆஃப் காங்கிரேட் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எம் டுவெண்ட்டி அது நான் தெரியும் எம் ஃபார் மிக்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபார் கம்ப்ரஷன் தவிர காங்கிரீட் ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இது ஆல்ரெடி கண்டினியூஸான கேட்குற கொஷின் தான் இது நமக்கு ஓகேங்க ஸ்க்ரீனிங் சடிமெண்டேஷன் மிக்சிங் ஃபிளாக்குலேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ விச் கோயாகுலாண்ட் யூஸ் இன் வாட்டர் சப்ளை இது புது கொஷின் இன்றைக்கு தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்க கோயாகுலாண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஆலம் யூஸ் பண்ணுறோம் கெமிக்கல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் சல்பேட் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோ ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ட்ரைஸ் எயிட்டீன் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதனுடைய கெமிக்கல் நேமை சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஆலம் அலுமினியம் சல்பேட் எஸ் இதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கொயாகுலண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த டைம் கூட கேட்கலாம் ஓகே வித் அவுட் கொயாகுலண்ட் ஃபோர் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நடக்கும் வித் கொயாகுலேஷன் அப்படிங்கும்போது செடிமெண்டேஷன் எயிட் வித் கொலாகுலேஷன் அப்படின்னா டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்ராக்சிமா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து நம்ம டியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் மிக்ஸ் என்னென்னு கேட்டுருங்க டிசைன் மிக்ஸ் அண்ட் நாமினல் மிக்ஸ் நாமினல் மிக்ஸ் ஆல்ரெடி இஸ் கிவன் ஆஸ் பர் தி கோட் ஆஃப் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த ரேஷோ இஸ் கிவன் ஓகேங்களா டிசைன் மிக்ஸ்னா வி வாண்ட் டு கால்குலேட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் கோட் ஓகேங்களா எஸ் நோ ஜிஎஸ் கொஸ்டின் இவருக்கு ஜிஎஸ் கொஸ்டினே கேட்கல எட்டு நிமிஷம் தான் இன்டர்வியூ நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேனல் நம்பர் நைன் ஒன் தேர்ட்டி இது வந்து ஆஃப்டர் லன்ச் ஓகே லஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாருங்க ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோ கேட்டிருக்காங்க டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இதுவும் புது கொஸ்டின் ஓகேங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் தான் கேட்டு டைப் ஆஃப் கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் தான் கேட்டுருங்க இப்போ டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் ஓபிசி பிபிசி குயிக் செட்டிங் சிமெண்ட் ரேபிட் ஆனிங் சிமெண்ட் சல்ஃபர் ரிசிஸ்டிங் சிமெண்ட் லோ ஹீட் சிமெண்ட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எந்தெந்த பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுறோன்றது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் எ இன்ஜினியர் ஹவ் ஹவ் வில் பி டெஸ்ட் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் சைட் எக்ஸ்பைன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கார்னர் வந்து பார்ப்போம் ஓகே பிரிக் கார்னர் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் பிரிக்கோட கார்னர் பண்ணணும் டிசைன் ஷுட் பி இன் ப்ராப்பர் வித்தவுட் ஃபெயிலியர் இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஷேப்பாக இருக்கணும் பர்பண்டிகுலர் டு ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கணும் நமக்கு ஓகேங்களா ஒன்று அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம நெயில் வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இம்ப்ரெஷனும் வரக்கூடாது அப்போ தான் ஹார்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ தான் நம்ம வேணா கல்லை நல்லா வந்து சூடு பண்ணி நல்லா வேக வச்சுருக்காங்கன்னு மீனிங் அர்த்தம் ஓகேங்களா நல்லா சுடு சுட வச்சுருக்காங்கன்னு மீனிங் ஓகே ப்ராப்பர்லி ஹீட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதை ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய ஹெட் ஹைட்டில் இருந்து மீன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்லேருந்து ஃபாலோ ஆகும்போது ஷுட் நாட் பிரேக் கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதாவது சவுனஸ் சவுன சவுண்ட் டெஸ்ட் சவுண்ட் டெஸ்ட் நம்ம என்ன ஸோ நம்ம தட்டி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ரிங்கிங் சவுண்ட் வரணும் ஓகேங்களா ரிங்கிங் சவுண்ட் வரணும் இந்த ஃபோர் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் வாட்டர் அப்சர்ஷன் பிரிக் ஓகேங்களா இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி நம்ம வித் எக்ஸ்பிளனேஷனோட போட்டிருக்கோம் இந்த மினிங் அந்த ஜேடிஓ கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கிற கொஷின் எல்லாமே நம்ம கேட்டிருக்காங்க எஸ்டர்டே சர்வேங் கேட்டாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் காங்கிரிட்டு கிளாஜி கொஷின்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அப்சர்ஷன் வெயிட் ஆஃப் பிரிக்கு
நெக்ஸ்ட்டு எம் டுவெண்ட்டி எம் ஃபிஃப்டின் கிரேட் ஆஃப் வாங்கிட்டு வந்து மிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எம் டுவெண்ட்டி நம்ம தெரியும் இல்லைங்களா ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ எம் ஃபிஃப்டின் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் பேலன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எம் ஃபைவ் எம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் டென் சரிங்களா எம் ஃபிஃப்டீன் எம் டுவெண்ட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு டென்னு ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ்ட்டு எயிட்டு ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு சிக்ஸு ஒன் இஸ் டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோரு ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பார்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் என் இன்டு டூ என் இந்த ரேஷியோ இருக்குது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இங்கே என்னோட வேலை என்ன போகிறோமோ அது அப்படியே டூ டைம்ஸ் இங்கே இருக்கும் இப்போ இங்கே மூணுன்னு போடுங்க இங்கே நமக்கு ஆறு வந்துருச்சா இங்கே பாருங்கள் இருக்கா சேம் இதான் ஒன் இஸ் டு என் இஸ் டு டூ என் இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்க வாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரீட் லைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் இதுவும் புது விதமான கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஜென்ரலாக எவ்வளோ இருக்கும்னா அதோட ஹைட்லேருந்து டூ 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 த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ டைம்ஸ் சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் நம்ம டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு என்னச்சு அப்படின்னா ஹைட்டு மினிமம் பன்னெண்டு மீட்டர் இருக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸ்பேசிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் மீட்டர் இருக்கணும் போலோட ஹைட்டு ஓகே மினிமம் ஓகே நாட் லெஸ் தான் டுவெல் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாருங்கள் இதோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டால் நமக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர் ரேஞ்சில் நமக்கு ஸ்பேசிங் இருக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஹைவே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டி ரோடு இருந்துச்சுன்னா டென் மீட்டர் ஹைட்டு தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்பேசிங் ரூரல் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்பேசிங் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லூமினியஸ் இண்டெக்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா லைட்டோடைய லூமினியஸ் இன்டூ ஃபேக்டர்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா இது வந்து ஜென்ரல் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அப்படின்றதுனால ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எவராச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் இருந்தால் நம்மளுடைய ஒர்க் பண்ணால் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபையாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் ஆர் தி செக்கிங் இன் ரூஃப் ஓகே ரூஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன செக்கிங் இன் ரூஃப் ஸ்லாப் காங்கிரீட் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஓகேவா மோர் கொஸ்டின் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஓகேங்க மோர் கொஸ்டின் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அப்படின்னால ரொம்ப கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூஃப் காங்கிரீட் நம்ம போடுறோங்க சரிங்களா ரூஃப் காங்கிரீட் நம்ம போடும்போது அதை என்னென்ன ஃபேக்டர் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணுறது காலம் கேஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து வந்து பீம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஒர்க் செக்கிங் நம்ம பார்ப்போம் எல்லாத்துக்குமே செக் லிஸ்ட் இருக்குது ப்ராப்பராக ஓகேங்களா எவ்ரி திங் ஹேவ் செக் லிஸ்ட் ஓகே ஒரு சைட் இன்ஜினியர் செக் பண்ணிட்டு கான்ட்ராக்ட் சைடில் இன்ஜினியர் செக் பண்ணிவிட்டு அவர் சைன் பண்ணிவிடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து வந்து கிளைண்ட் கிளைண்ட் நம்ம போய் செக் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்குமே செக் லிஸ்ட் ப்ராப்பர் செக் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஃபார்ம் ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம் ஒர்க்கு கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ வி ஹேவ் சம் ரப்பர் ஹேமர் ரப்பர் ஹேமர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபார்ம் ஒர்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் தட்டி பார்க்கணும் எங்கேயாச்சும் லூஸாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் ஒர்க் செக்கிங் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஒர்க் ஆர் சென்ட்ரிங் கூட சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் செக்கிங் பண்ணணும் நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம கொடுத்த ட்ராயிங் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கா இல்லை ராடு ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் ஆஃப் ராடு வந்து கம்மியாக போட்டிருக்காங்களா இல்லை ஏதாச்சும் கிராங்க்லாம் வந்து தப்பாக ஏதாச்சும் அடிச்சு வச்சுருக்காங்களா அதை நம்ம பார்க்கணும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் செக்கிங் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கவர் செக்கிங் ஓகேங்களா ப்ராப்பராக கவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்களா பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு சப்போர்ட் சப்போர்ட்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணலாம் சைடு சப்போர்ட் செக்கிங் டிவில் கம் ஃபார் அண்டர் ஃபார்ம் ஒர்க் செக்கிங் தான் நமக்கு ஓகேங்களா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் செக்கிங் கவர் செக்கிங் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கான்டியூட்ஸ் ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தா எலக்ட்ரிக்கல் கான்டியூட்ஸ் நமக்கு வருதா லைக் ஃபேன் ஹூக் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ் ஓகே அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கான்டியூட்ஸ் கொடுத்தா நம்ம பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப்
density of sea water versus normal water okay density of sea water eppadi irukku nu ketirukanga yes density of sea water always more because of salt content adhigama irukku density adhigama da irukum approximately or 25 kg vandu adhigama irukku vaippu irukku okay 1000 இருபத்தஞ்சு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆயிரம் கிலோ தான் நமக்கு ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க ஃபுல்டு மெக்கானிக் சிட்டி அது சிப் த சிப் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆன் நார்மல் வாட்டர் சடன்லி இட் இஸ் சடன்லி இஸ் ஃபால் டவுன் இன் சி வாட்டர் அப்படிங்கும் போது அதனால் ஹைட் நமக்கு என்ன ஆகும் ரைஸ் ஆகும் சிப்போட ரைட் பிகாஸ் டென்சிட்டி இஸ் மோர் டென்சிட்டி மோராக நமக்கு அப்போட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் நார்மல் தண்ணியில் ஒரு க ஒரு கப்பல் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க போயிட்டு இருக்குங்களாமா அது சடனாக வந்து நார்மல் வாட்டர்லேருந்து சீ வாட்டருக்கு போகும்போது அதோடய உயரம் என்னவான்னு கேட்குறாங்க அதிகமாகும் ஓகே ஏன்னு கேட்டால் இந்த லெவல்லிருந்து இதோடய டென்சிட்டி அதிகம் டென்சிட்டி அதிகமாக வந்து அப்போட் ப்ரெஷர் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வரும் ஓகேங்களா இதான் வந்து ரீசன் அப்போ டென்சிட்டி இஸ் மோர் ஃபார் சீ வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஜாப் நேச்சர் ஆஃப் ஜேடிஓ அண்ட் ஜே இன்னு கேட்டிருக்கோம் இது ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஓகே அவங்க கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்கல் ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் ப்ராப்பராக ஜாப் எல்லாம் கேட் பண்ணணும் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவர் ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு சப்மிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் அவருடைய ஜென்ரல் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் ஓகே டிஃபைன் டிஎம்சி நைஸ் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறாங்க பட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம நிறைய டைம் நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருப்போம் டிவியில் பார்த்துருப்போம் நாலு டிஎம்சி தண்ணி திறந்து விடப்பட்டது பத்து டிஎம்சி தண்ணி திறந்து விடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா நியூஸில் ஸோ அப்போ அந்த டிஎம்சி என்னென்னா தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் நாங்கள் வந்து அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நாங்கள் படிக்கும்போது ஓகே ஸோ தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தௌசண்ட் அப்படின்னா தௌசண்ட்ங்களா ஆயிரமா மில்லியன் அப்படின்னா டென்த் பவர் ஆஃப் சிக்ஸுங்களா கியூபிக் ஃபீட்டுன்னு நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கியூபிக் ஒரு மீட்டர் கியூப் அப்படின்றது பாருங்கள் ஒரு மீட்டர் கியூப் ஒரு ஃபீட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை ஃபீட் நமக்கு அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபீட் கரெக்டுங்களா கியூப் பண்ணுங்கங்க இதையும் கியூப் பண்ணிக்கங்க அப்போ ஒன் மீ ஒன் மீட்டர் கியூப் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபீட் கியூப் ஆர் சிஎஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ ஒன் சிஎஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் த்ரீ ஃபீட் கியூப் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஒரு சிஎஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் த்ரீ ஃபீட் கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி ஆயிரம் கிலோங்களா அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் த்ரீக்கு இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டுக்கலாமா அப்போ இருபத்தெட்டு புள்ளி மூணு மூணு லிட்டர் நமக்கு கிடைக்குங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு சிஎஃப்டிக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி இருபத்தெட்டு புள்ளி மூணு மூணு லிட்டர் தண்ணி சரிங்களா இன்டு டென்த்து பிர் ஆஃப் நைன் இதில் இருந்து ரெண்டு ஜீரோ தூக்கிங்க போட்டுக்கங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு இதில் டென்த் பிர் ஆஃப் செவன் இருக்குங்களா டென்த்து பிர் ஆஃப் செவனில் நமக்கு என்ன சொல்லலாம் க்ரோஸ் சொல்லிக்கலாமா அப்போ நமக்கு என்ன சொல்லலாம் கோடி சரிங்களா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி லிட்டர் ஒரு டிஎம்சி அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு லிட்டர் தண்ணி திறந்து விடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அப்படின்னா நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் ஏரியாவில் வந்து டேம் இருக்குது ஏதாச்சும் ரிசர்வ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எத்தனை டிஎம்சி தண்ணி கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு அதனுடைய மேக்ஸிமம் ஃபுல் சப்ளை லெவல் எவ்வளோ ஓகேங்களா ஒருவேளை மதங்கு இருந்துச்சுன்னா மீன்ஸ் ஸ்பில்வே இருந்துச்சுன்னா அங்கே வாட்டர் வந்து எவ்வளோ டேமில் ஃபில் ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்பில்வே வந்து ஓப்பன் ஆகும் அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளூட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ டென்சிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி விஸ்காசிட்டி கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி சாரி டைனமிக் விஸ்காசிட்டி கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஸோ இதனால் டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் கேட்டால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு ஸ்டீல் சொல்லிட்டு என்ன தெரில ஸோ வாட் இஸ் பர்லின்னு கேட்டுக்கோங்க பர்லின் இஸ் ஏ மெம்பர் ஓகே இட் இஸ் ஆங்கிள் மெம்பர் ஆர் ஸ்கொயர் டியூப் மெம்பர் ஆர் சர்க்குலர் டியூப் மெம்பர் யூஸ் ஃபார் கனெக்டிங் ஆஃப் ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் ட்ரெஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸு ஓகே இந்த ட்ரெஸ்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங் மெம்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்லின் நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் கனெக்டிங் ஆஃப் தி ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃபைனலியாக ப்ராஜெக்ட் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் எம்இ ப்ராஜெக்ட் பற்றி இவர் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வாட் இஸ் டிஎம்டி தெர்மோ மெக்கானிக்லி ட்ரீட்டட் பாஸ் இதெல்லாம்
அட்டன் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச்